progetto di studio per capire come salvaguardare guardare l'ambiente e soprattutto l'erosione delle coste? Allora sì, un progetto importante eh, sulle coste che, che mette a sistema diverse esperienze, una tematica eh, che ha delle sfide attuali anche rispetto al cambiamento climatico. È importante, l'abbiamo visto durante la giornata odierna, anche che eh, i diversi, le diverse esperienze, i diversi eh, fondi che sono a disposizione, in particolare quelli dell'Unione Europea, vengono in qualche modo messi a sistema, che si creino delle le sinergie anche per migliorare l'efficacia degli interventi, diversi progetti, diversi programmi europei e anche interventi regionali riguardano spesso questa tematica appunto della protezione delle zone costiere, zone appunto molto sensibili anche in vista della problematica del cambiamento climatico. I fondi esistono però è importante che ci sia un dialogo tra i vari attori appunto per migliorare l'efficacia degli interventi e riuscire, riuscire a collocare al meglio i fondi che esistono. Un problema che riguarda tutto il bacino del Mediterraneo. Sì, eh, appunto noi come programma NICBC Med che è gestito dalla regione eh, Sardegna abbiamo diverse esperienze eh, che sono state realizzate anche in ambito euromediterraneo, si parla di Tunisia, si parla di Israele, si parla di Libano, si parla di Egitto, quindi eh, paesi che eh, hanno delle zone costiere che eh, subiscono delle forti pressioni, una cementificazione delle coste, dei problemi eh, di scarichi a mare, quindi le sfide sono immense, però noi crediamo che grazie alla collaborazione eh, tra i paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo, che sia no, della sponda nord o della sponda sud eh, di questa bellissima zona, questa cooperazione può dare appunto grandi risultati e eh, anche grazie al sostegno dell'Unione Europea e tramite una gestione dei programmi da parte eh, della Regione Sardegna. Quali azioni efficaci per salvaguardare le zone costiere? Sicuramente eh, oltre a interventi eh, diciamo strutturali però che eh, sono molto sensibili e, e sono soggetti ad autorizzazione, un maggiore dialogo tra tutti gli attori coinvolti, stiamo parlando di comunità che hanno bisogno molto spesso di sfruttare le risorse che provengono dal mare, noi lavoriamo tantissimo con delle piccole comunità di eh, pescatori, con operatori turistici, con operatori ambientali, con le autorità pubbliche locali, quindi bisogna creare anche delle piattaforme di dialogo per far sì che gli interessi di tutti siano rappresentanti, però che l'istanza maggiore sia sempre la tutela dell'ambiente. L'obiettivo di questo convegno? Allora oggi è un'occasione importante perché l'assessorato all'ambiente ha voluto coinvolgere diverse realtà, diverse buone prassi, eh, appunto per far vedere dei risultati concreti e delle opportunità di finanziamento che esistono eh, per la tutela delle, delle zone costiere, quindi stiamo parlando di programmi europei come Italia Francia Marittimo, stiamo parlando del programma Interreg Med che è gestito eh, dalla regione Paca in Francia e stiamo parlando anche del programma NICBC Med, il programma che rappresento, che è gestito dalla Regione Sardegna, dagli uffici della Presidenza e che è il più grande programma di cooperazione trasfrontaliero euro-mediterraneo che coinvolge appunto 14 stati della sponda sud e della sponda nord del Mediterraneo e c'è un forte coordinamento da parte della Regione Sardegna che è autorità di gestione di questo programma, quindi programma le risorse, definisce le priorità di intervento, lancia i bandi e gestisce i progetti finanziati.